Bila shaka uko vizuri sana leo siku ya Alhamisi tarehe 18 ya mwezi wa sita mwaka 2020 kati ya vitu vingi ambavyo tumekuandalia siku hii ya leo kutakuwa kuna uchumi kuna wana one baadaye kuna mwewe na bila kusahau mzee wa viwanjani yuko vizuri kabisa kuhakikisha kwamba unakuwa kwa super Jacob Mbuya niambie 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 Niko vizuri brother Harris Kapiga nimefurahi kukuona leo sikuona e. takriban siku mbili tatu hapa yeah. lakini nikukaribisha tena viwanjani leo hii kutakuwa na story nzuri sana inayohusu masumwi Wataka kufahamu zaidi tuungane viwanjani Asante sana huyu ni Harris Kapiga karibu Panaitwa habari Clouds na tochi leo imeanza kumulika huko Dodoma ambapo viongozi wa dini mkoani Dodoma wamempongeza mapambano dhidi ya rushwa yanayoendeshwa na Rais Dr. John Pombe Magufuli hali ambayo inarejesha sasa hadhi ya wananchi na nidhamu kwa watumishi wa umma taarifa ya Richard Chizoza inasomwa kwako na Musa Memba ni viongozi wa dini wakizungumza jijini Dodoma na kutoa tamko la pongezi kwa rais Dr. John Pombe Magufuli na serikali ya awamu ya tano kwa utendaji kazi wake katika kipindi hicho. Akizungumza kwa niaba ya viongozi hao, askofu wa kanisa la EAGT Ipagala, Evans Chande, amesema nchi inapokwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu, wanatoa rai kwa Watanzania kuachagua viongozi wenye uthubutu wa kuchukua maamuzi magumu na waadilifu ili taifa liweze kustawi kwa amani. Nawashukuru sana viongozi wetu kwa jinsi ambao umetuongoza ndani ya miaka mitano na hasa kuhakikisha amani na utulivu vinakuwepo. Ile ni jambo kubwa sana sana. Tusiwe uwezi wa fadhila. Tukao hatutambue anachokifanya rais. Tumeona tuweze kueleza lile ambalo e, mheshimiwa rais wetu e, Joseph pombe magufuli wema ambao ameutenda kwa nchi yetu pia viongozi hao wamempongeza rais magufuli kwa kufanikisha miradi mikubwa kimkakati kufanyika mkoani dodoma ikiwemo ujenzi wa stendi ya kisasa uwanja wa ndege msalato stendi ya SGR na tamko la kuifanya manispaa kuwa jiji tulikuwa tunashuhudia baadhi ya wizara zinakuja zina Tanzania ala zinakuja Dodoma zile zinahamishwa Dodoma lakini rais John Pombe Magufuli ameweza kila mtu tuna majukumu makubwa sana katika swala afya watoto wetu na sio nyingine mama katika hatua ya kutaka kujifungua leo hii kila sehemu utakao kuna sasa hivi swala kujifungua limekuwa ni jepesi kulikuwa ni kwa zamani Asante sana kwa taarifa ya Mungu ibariki Tanzania. Bado tupo jijini um, Dodoma makao makuu ya Tanzania. Na sasa ni live 101. Tumeona vyama vingine vya siasa vimefungua eh, pazia kwa wagombea wa rais kuweza kuwania kuteuliwa na vyama hivyo. Lakini je vipi kwa upande wa NSCR mageuzi pazia limefunguliwa na nani na um, uh, kina ngapi labda watakuwa wamejitokeza katika hilo basi kwenye line hapa ninaweza kawa na mtu ambaye anaweza kanijibu vizuri kabisa maswali yangu haya ili tuweze kuendelea vizuri sana Hello Hello. Hello. Eh habari za leo ndugu? Eh salama salama. Ah uh, tumeona vyama vingine vya siasa vimefungua pazia kwa wagombea urais kuwania um, kuteuliwa na vyama hivyo. Je, ni vipi kwa upande wa N NCR mageuzi pazia limefunguliwa na ni wangapi labda wamejitokeza? ya kwa NCCR majuzi pazia limeshafunguliwa na utaratibu unaendelea katika mchakato mpaka tarehe wiki ya kwanza ya mwezi Julai wanaruhusiwa wagombea kuchukua form alafu utaratibu wa mchakato wa uteuzi kwa mujibu wa katiba ya NCCR majuzi utaendelea na ni pande zote za Jamhuri ya Muungano upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na upande wa Tanzania Zanzibar 
lakini je wewe binafsi uchaguzi wa mwaka huu umetiania kugombea nafasi gani labda na ni kwa nini mheshimiwa uchaguzi wa mwaka huu mimi ni mwenyekiti wa chama na kwa mujibu wa katiba yetu na taratibu zetu za chama na kanuni tulizonazo vile vikao vya mwisho vya kufanya maamuzi mimi ndio mwenyekiti wake kwa hivyo haitapendeza sana mimi nikaweka hadharani kwa wakati huu kwamba aidha ninagombea nafasi ipi kwa sababu nitasababisha wanachama wengine wasiwe na ule uhuru na utashi kwa, kwa msingi ya itikadi yetu ya utu ambao wote tuna haki sawa katika kuchaguliwa na kuchagua ndani ya chama chetu hasa ikitakapofika wakati mwafakana sio muda mrefu yao mtajua nafasi mimi ambayo nataka kugombea katika uchaguzi yao lakini inshallah lazima nitagombea na nitashiriki kwenye uchaguzi Asante sana naona umepiga chenga hapo lakini kuna minongono uh, mtaani kuwa NCR mageuzi meandaliwa na dola kuwa chama kikuu cha upinzani kijacho je kuna ukweli juu ya hili Unajua Tanzania nilishai kuisema kwenye hoja yetu tu ya elimu tuliyowasilisha bungeni tarehe 31 ya mwezi Januari ya mwaka 2013 siku ya Alhamisi kati ya mambo tuliyosema yanasababisha watanzania kutokufikiri makini na yakinifu ni pamoja na sekta ya elimu kuwa dhaifu asaye ni mambo ya umbea umbea mtaani sisi tunaamini kwenye siasa ambazo zinakuza utu wa binadamu na tuamini kwenye propaganda za kuchafuana za kudhalilishana kwa sababu katiba ya NCCR majeuzi dhumuni katika madhumuni 18 dhumuni namba moja ni kutoa madaraka ya dola na ndio maana tumenaweka mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano mgombea urais wa Zanzibar na wabunge na wawakilishi na madiwani asa hizo dhana za umbea umbea mtaani sisi huwa tunapenda kujadili hoja na tupende kujadili umbea au majungu au fitina za mitaani kwa hivyo hizo tunazipuza tu ni siasa za maji maji taka ni siasa ambazo hazikuzi wala zileti umoja wa kitaifa na ukizingatia wimbo wetu wa taifa kuna nguzo kuu tatu za hekima umoja na amani na kabla sisi ensi ya majeuzi hatujatamka lolote tunaamini katika kumuomba Mwenyezi Mungu avilinde vinywa vyetu na hatujalia utulivu wa fikra ili kuwa na hekima ya kimungu ya kufanya maamuzi sahihi kwa ustawi wa taifa la Tanzania kwa hivyo hayo ni mambo ya mitaani tusingependa kujadili watu au mambo ya hovyo tu sisi tunajadili namna ya kuleta taifa la Tanzania pamoja kwa mstakabali endelevu wa maendeleo endelevu ya taifa letu la Tanzania. Asante sana mheshimiwa na kushukuru sana kwa muda wako. Huyo ni James Mbatia mwenyewe. Asante sana. Nilikuwa nazungumza na mwenyewe wa NSSR mageuzi anaitwa James Mbatia. Na songa mbele sasa na leo nchi ya Burundi imemwapisha rais mpya wa taifa hilo Everest Ndanyishimie katika hafla iliyofanyika mbele ya raia na taifa hilo na baadhi ya viongozi kutoka mataifa mengine wakishuhudia mara baada tu ya kula kiapo rais Ndanyishimie akasema kwamba yeye atatoa kipaumbele kwenye haki za binadamu na kwamba mataifa ya kigeni hayapaswi kumkumbusha kuhusu hilo kwenye laini hapa pia ya simu nazungumza pia na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dennis Mpagazi ukiwa hapo songea kwa ufupi labda unadhani rais mpya wa Burundi anakabiliwa na changamoto gani labda katika uongozi wake Raisi Evaristi Ndaishimie anakabiliwa na changamoto moja kubwa tu changamoto ya kiusalama lakini changamoto nyingine sidhani kama ni ishu, swala la ajira swala sijui la miundombinu swala la umaskini swala la upinzani kwa Afrika hizo sio issues sio matatizo kiongozi anaweza kaingia madarakani akazikuta hizo changamoto na akamaliza muura wake salama na changamoto akaziacha pale pale lakini swala la kiusalama ah ni swala jingine bila kuwa makini e, bila kudili na swala la kiusalama vizuri a, rais anaweza simalize muda wake hata ukirudi katika historia Burundi haina historia ya viongozi wake kumaliza madara, kumaliza awamu zao au nafasi zao vizuri 
wengi wanapinduliwa, wengi wameuawa na kadhalika. Okay, kama wengi wanapinduliwa na wengine wanauawa, labda Dennis nini kini cha haya yote? Asante sana. Kwa hiyo ni kuombe radhi kwa uh, mazungumzo yangu yamekatika na sijaweza kuendelea. Lakini pia kwenye line namba mbili hapa nazungumza na raia wa Burundi Munezero Ndaishibo ambaye yeye ni miongoni mwa walioshuhudia sherehe hiyo. Yeye anaeleza kile anachotamani rais Ndanyishimie aweze kufanya. Asante sana na nashukuru hilo ni kwa mradi pia naona mawasiliano yangu hapo hayajakuwa vizuri lakini tochi ya clouds habari kutoka Dodoma sasa inajikita kwenye jiji la Dar es Salaam kule Temeke ambapo baadhi ya wafanyabiashara katika eneo la Temeke Sudani liliopo stendi ya kwenda mikoa ya kusini wameomba wenyewe halmashauri ya manispaa ya Temeke kusitisha mpango kufunga na kuwaondoa katika fremu hizo kwa kushindwa kulipa kodi katika kipindi hiki cha janga la corona. Jerome Resasi yeye amefika katika eneo hilo na kuandaa taarifa inayosomwa na Yahaya Njenge. Kwa siku za kawaida eneo hili la Temeke maarufu kama Sudan lilikuwa na mrundikano wa watu wanaopishana kuja hapa ili kupata huduma mbalimbali mbali katika maduka haya. Lakini tangu kuanza kwa janga la corona biashara katika eneo hili zimedorora na hivyo kushusha uchumi wa wafanyabiashara waliopangisha fremu katika maduka haya yaliyo chini ya manispaa ya Temeke. Sasa ikiwa imepita miezi mitatu tangu shughuli mbalimbali kukwama kutokana na COVID-19 baadhi ya wafanyabiashara ambao wameshindwa kulipa kodi ya pango wametakiwa kuhama na hivyo kuiomba manispaa hiyo kuwaona kwa jicho la huruma imekuja hii corona sisi uwezo wa kulipa pango ukatondoka wao jumatatu wamekuja wamezifunga ofisi zote so sasa watu wamekopa watu wamekopa hela zao za shule za wanafunzi kupeleka masuleni wamealipa wao sasa kwa mwezi tunaipa laki mbili laki mbili kwa siku gari ikiondoka mwenye gari anatakiwa apate percent Asa washa ndoka washa pata bilia kuminane, mwenye gari gani atakubale mgeane pasenti. Mmoja ya wafanya biyashara hao amemuomba mkurugenzo manispaa ya temeke kuwasaidia kama alivuagiza raisi Dr. John Pombe Magufuli ili waweze kujipanga upia. Kwa mimi ni chokwa naomba tu mwishimu wa raisi Magufuli ni naamini kabisa ye ni mtetezi wa wanyonge na mimi ni namkubali kabisa kumbaye ni mtetezi wa wanyonge. Tunomba alitazame kwa jicho, atutazame kwa jicho la uluma katika ofisizi hapa tunayo lipa ni nyingi sana. Mkurugenzo manispaa hiyo Lusubilo Mwakibibi amewahi kusema mtu yoyote anayetaka kufanya biashara temeke lazima alipe kodi lakini katika hili Tochi ya Clouds habari inaendelea na juhudi za kumtafuta mkurugenzo wa manispaa hiyo ili kutolea ufafanuzi wa swala hilo Asante sana na kwa taarifa hiyo nitasoma maoni ya kwako ambayo umeniandikia niweze kujua nini hasa ambacho wewe unakiona. Hapo mwanzo nilikwambia mawasiliano yangu hayakuwa vizuri kwa habari zile za yule raia wa Burundi kuweza kutuambia nini kilichokuwa kimejiri lakini kwa sasa na ile iko vizuri zaidi kwa hiyo naomba niweze kumpa nafasi atuambie Munezero Ndaishibo ambaye pia ni mwongoni walikuwa wameshuhudia zile sherehe za kuapishwa uh, rais yule mpya wa Burundi nini hasa ndugu yangu ambacho unakitamani kifanyike Eh hapa sisi tunafurahi tunafurahi kwa sababu ndo tumepokea kiongozi wetu kwa sababu huyu ndo rais tulikuwa tumeshachagua na katika maendeleo hakuna kibi ambayo anaweza kufanya mpaka tupate maendeleo isipokuwa aendelee kama a, aongoze kama vile rais wetu huyu jinsi alikuwa anaongoza na yeye aongoze kama hivyo katika maendeleo akiongoza kama yeye maendeleo yataenda kama kawaida nchi taizidi kusonga mbele Asante sana huyo ni raia wa Burundi anaitwa Munezero Ndaishibu ametamani kuona rais mpya anafanya mambo kama ambayo rais alikuwa amepita lakini makamo wa rais wa Tanzania Samia Suluhu na rais wa awamu ya nne Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete wenyewe wamehudhuria sherehe hizo za kihistoria huko nchini Burundi kwa sababu ni ndugu zetu basi tunawaombea Mungu aendelee kuwasaidia wawe vizuri zaidi licha ya mwewe kuwa na jicho kali sana ambalo anaweza 
utaona mbali sana lakini mara nyingi wanakutana na changamoto na kutana changamoto unahitaji tochi iweze kumsaidia kumulika na aone vizuri nini amekiona mwewe leo karibu Wakazi wa Ulongoni A ilala jijini Dar es Salaam tambueni hapo peke yenu ila mpo na mwewe na anawapigania kila uchwao maana kwa jaribu hili mnalopitia ni Mungu pekee ndiye anayeweza kuonyoshea mkono na kulifanya jambo hili lipite salama mwewe anajua kwamba kabla ya mto huu kuhamia kwenye makazi yenu mlikuwa mkiishi hapa raha mustarehe lakini sasa mporo juu msijue hata pa kwenda baada ya maporomoko haya kuathiri nyumba zenu kwa kuwa njia ya maji haizuiliki mnachotakiwa kufanya ni nyie kuendelea kuhama katika eneo hili maana kama mtaendelea kuishi hapa ipo siku mtajikuta ndani ya mto msimbazi mwewe anajua kwamba wahusika wako katika mpango kulijenga daraja la Longoni A ambalo linaunganisha Mlongoni A na Mongo la ndege lakini kwa kuwa bado wa kandarasi hawajafika nyie elekezeni dua zenu tu kwa Mungu awaletee mvua isiyo na athari kweli nyumba ni thamani lakini uhai ni thamani zaidi kwa binadamu kinachotakiwa ni nyie kuchukua tahadhari ikiwemo kuacha eneo la mto mita sitini kutoka ulipo kutoka eneo la Ulongoni A ilala jijini Dar es Salaam ambapo nyumba hizi zipo hatarini kusombwa na maji mwewe anaoombea dua tu halafu huyo anaruka zake Asante mwewe tafadhali kanami kwenye uchumi zone